graphene follicles are basically the ovum or secondary oocyte containing a fluid filled structure formed within the ovary and uh, that ruptures during ovulation to release an egg and that is under the influence of a hormone called the LH luteinizing hormones that is the uh, uh, product of pituitary gland uh, diagrammatic exactly diagram this is a uh, fully ripened or fully matured graphene follicle which contains an ovum or the secondary oocyte and this is also an endocrine structure also it produces the estrogen hormone estrogen hormone it stimulates the pituitary gland to release more amounts of LH or luteinizing hormone or rakte jakhon luteinizing by LH hormone ta ar matrao jakhon beshi hoy tokhon ovary bhitore thaka jeta graphene follicle seta phete jay ebong tar bhitor theke jeta secondary oocyte ba ovum seta release hoye jay this egg releasing process is called the ovulation and it is an endocrine structure also the graphene follicle is also an endocrine structure as because it secretes an important hormone called the estradiol or estrogen uh, which influence the different stages of menstrual cycle and also uh, physically express and maintains the secondary female sex characters. Now it is very important for us to know the structure uh, and functions of this graphene follicle uh, uh, in details for our board as well as NEET examinations. I am Dhruva Mahato and you are watching your favorite YouTube channel Simplified Biology. Dear student, already I described in my last class that there are uh, that there are approximately four lakhs of ovarian follicles found in each ovary. I mean, ekhane je structures guli ke ekhane drawing kore to andar ke dakhano hotche. These are actually ovarian follicles. Ekhane ekta du ta tin ta char pas ta thake na. Ek ekta ovary bhi tore pray char lakhko shankhai erikom ovarian follicles pawar hai. And and periodically every month during menstrual cycle, du ta ovary bhi tore je kono ekta ovary. আর সেই ওভারি ভিতরে থাকা লাখ সংখ্যায় ওভারিয়ান ফলিকেলস এর ভিতর যে কোন একটা ওভারিয়ান ফলিকেল ফাইনালি ম্যাচুরস অর রাইপেন্স এন্ড এন্ড দিস রাইপেন্ট দিস রাইপেন্ট ফ্লুইড ফিল্ড এ কন্টেইনিং ওভারিয়ান ফলিকেল দেন ইজ কলড গ্রাফিয়ান ফলিকেল এন্ড দ্যাট ইজ অলসো আন্ডার দি ইনফ্লুয়েন্স অফ এ পিরিটারি হরমোন কলড এফএসএইচ ঠিক যেমন গাছে গাছে ফল হয় আর সেই ফলগুলি যেমন একটা দুটা করে পাকতে আরম্ভ করে তো ইন প্লান্টস যেরকম ফ্রুট রাইপেনিং হরমোনস আছে দ্যাট ইজ কল ইথাইলিন সিমিলারলি ইন হিউম্যান ফিমেল রিপ্রোডিভ সিস্টেম দেয়ার ইজ ওভারিয়ান ফলিক্যাল রাইপেনিং হরমোন অ্যান্ড দিস ওভারিয়ান ফলিক্যাল রাইপেনিং হরমোনস আর কল দি ফলিক্যাল স্টিমুলেটিং হরমোন অ্যান্ড দ্যাট ইজ রিলিজ ফ্রম দি এন্টারিওর পার্ট অফ দি পিরিটারি প্ল্যান্ট মেনস্ট্রুয়াল যেটা মেনস্ট্রুয়েশন সাইকেল সেই মেনস্ট্রুয়েশন সাইকেলের যেটা ফলিকুলার ফেজ সেই ফলিকুলার ফেজে এক্স্যাক্টলি কি হয় পিরিটারি গ্ল্যান্ড থেকে ফলিক্যাল স্টিমুলেটিং হরমোন রিলিজ হতে আরম্ভ করে অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য দ্যাট দ্যাটস দ্য হরমোন হুইচ অ্যাকচুয়ালি ইনফ্লুয়েন্স দি ওভারিয়ান ফলিকেলস এবং যার প্রভাবটা এসে কোথায় পড়ে ওভারিয়ান ফলিকেলসের উপরে পড়ে অ্যান্ড দেন ওভারিয়ান ফলিকেল রেসপন্স রিয়্যাক্ট করতে আরম্ভ করে অ্যান্ড ফাইনালি it uh, ripens or matures into a graphene follicles uh, and now uh, for having a better understanding about the structure in details of the graphene follicles here i have uh, here i have drawn uh, a diagram of a diagram of graphene follicles separately to show you uh the details in it actually ekhane 
এখানে যে গ্রাফিয়ান ফলিকেল যেটা দেখানো হচ্ছে তার স্ট্রাকচারটাকে আমরা ডিটেইলস ভাবে স্টাডি করার জন্য এই গ্রাফিয়ান ফলিকেলটাকে আমি এখানে সেপারেট করে এখানে এখানে ড্রয়িং করেছি দেখানোর জন্য ডিয়ার স্টুডেন্টস নাও দি ফোকাস অফ आवर ডিসকাশন ইজ টু স্টাডি দা डिफरेंट পার্টস অফ এ গ্রাফিয়ান ফলিকেলস এন্ড देयर ফাংশনস বেসিক্যালি দি ডায়ামিটার of a fully matured or fully ripened graphene follicle is approximately 2.5 cm and each follicle contains a large ovum large ovum also called the secondary oocyte along with a polar body along with a polar body ekhane amra ekta polar body o ekta pabo additional cells ekta pachi it is non functional jeta pore ye noshto hoye jay kaaje lage na sheta and the whole structure and this ovum or the secondary oocytes remain surrounded by many layers many layers je the diagram amra dekhte pacchi this is the secondary oocyte or the ovum along with a polar body which remains surrounded or covered by many layers the outermost wall layer the outermost wall layer is known as theca externa it is more dense connective tissue and this outermost wall layer which is known as theca externa actually derive from the cortical part of the ovary it is more it is more fibrous and inner to the inner to the theca externa inner to the theca externa is the theca interna and it is um, more cellular in nature both the outer theca or called the theca externa and the inner theca or called the theca interna are derived from the uh, uh derived from the cortex part of the um ovary and the outer theca is more fibrous and inner theca is more cellular and it is actually made up of loose connective tissue and then uh and then there is a there is a wall of wall layer of granulosa cells these are all the granulosa cells these cells are actually derived from the germinal epithelium in last class i described what is germinal epithelium that is the outermost wall layer of ovary of each ovary and which are actually uh, cuboidal epithelium cells and under the influence of the hormone the germinal epithelium cells actually divides mitotically and form these granulosa cells so ejon ami bolchi ejon ami bolchilam je these granulosa cells are actually derived from the germinal epithelium of ovary these granulosa cells uh secretes a semi viscous fluid which is uh, rich in hyaluronic acids and and it is also yellow in color uh is a granulosa cells guli ache e cells guli uh function er bhitore ekta function hocche e cells guli ek dhoroner viscous fluid e guli secrete kore and which is also rich in hyaluronic acids or halka yellow color er hoy fluid ta and this fluid is known as uh, uh fluid tar naam hocche liquid folliculi and this fluid finally creates a large cavity within the structure this cavity is known as the antrum kaje me abar repeat korchi je starting e bola hoyechilo je graphian follicle actually is a fluid filled structures which contains an egg kaje graphian follicles er bhitore fluid it is this fluid actually the product of the granulosa cells char dige je granulosa cells guli ache ei cells guli actually fluid ta ke secrete kore আর এই ফ্লুইডটার কালার হচ্ছে অল্প হালকা ইয়েলো কালারের হয় এন্ড ইট ইজ রিচ হুইচ ইজ রিচ ইন হাইলোরনিক অ্যাসিডস দিস ফ্লুইড ইজ নোন অ্যাজ তো ফলিকেলের ভিতরে যেটা আমরা ইয়েলো কালারের ফ্লুইড পাচ্ছি এই ফ্লুইডটার নাম হচ্ছে লিকুইড লিকুইড ফলিকুলি এবং এই ভিতরে ফ্লুইড জমা হওয়ার জন্য কি হয় গ্রানুলোসা লেয়ার আর যেটা ওভাম তার মাঝখানে একটা একটা ক্যাভিটি ফরমেশন হয় দিস ক্যাভিটি ইজ নোন অ্যাজ অ্যান্ট্রাম and this fluid actually also shifts the oocyte to the one side karon eta to age machkhane chilo kintu bhitore jokhon dhire dhire fluid jama hote thake shei fluid ki kore dhire dhire 
এই যেটা ওভাম বা ও সাইডটাকে কি করে শিফট করে দেয় একটা সাইডে শিফট করে দেয় এটা একটা সাইডে চলে আসে ঠিক কিন্তু ওভারিয়ান ফল যেমন সাধারণত বেশিরভাগ সেলের ক্ষেত্রে যেমন নিউক্লিয়াসটাকে একদম মাঝখানে পাওয়া যায় ঠিক ওভারিয়ান ফলিকেলস এর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এর যেটা ওভাম সেটা ঠিক মাঝখানে পাবো না এটা অল্প সাইডে পাবো কারণ বাকি জায়গাটা কি দিয়ে ভরা থাকে বাকি জায়গাটা রিমেন ফিল্ড উইথ লিকুইড ফলিকুলি দ্যাট ইজ এ ভিসকাস ফ্লুইড সিক্রেটেড বাই দি গ্রানুলোসা সেলস ডেয়ার স্টুডেন্টস হেয়ার এ স্টক অলসো ডেভেলপস বিটুইন দি ওভাম অর উসাইড অ্যান্ড দি গ্রানুলোসা লেয়ার কল দি কিউমুলাস ওভারিকাস ডায়াগ্রামে আমরা যে দেখছি সেটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য ওভাম অর দ্য সেকেন্ডারি উসাইড অ্যান্ড দিস ইজ দ্য গ্রানুলোসা লেয়ার which is made of granulosa cells kaje ekta machkhane ekta connection story hoy by the granulosa cells this stock or connections jeta ovum ta ke kar shomoy connect kore diyeche with the granulosa layer this stock like structures made up of granulosa cell is called the cumulus uforus or cumulus ovaricus these are actually granulosa cells on the other hand they are remain some granulosa cells covering around the around the ovum or the egg amra dekhte pacchi diagram e jeta egg ba ovum it is also called the secondary oocyte er char pashe kichu granulosa cells er char pashe kichu granulosa cells roye geche theke jay these granulosa cells then elongates radially and forms a special covering around the around the ovum this special covering is called the corona radiata and there is also a non cellular thick glycoprotein rich layer occurs between the plasma membrane of the uh, ovum and the corona radiata called the zona pellucida thick diagram e blue color diye blue color diye je পোর্শন তাকে হাইলাইট করে দেখানো হচ্ছে এখানে হাইলাইট করা হয়েছে দিস ইজ দা জোনা পেলুসিডা ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি এ নন সেলুলার নন সেলুলার এগ মেম্ব্রেন রিচ ইন গ্লাইকো প্রোটিন সাবস্টেন্সেস অ্যান্ড দিস জোনা পেলুসিডা অ্যাকচুয়ালি ফর্মড বিটুইন দ্য করোনা রেডিয়েটা অ্যান্ড দি প্লাজমা মেম্ব্রেন অ্যান্ড দ্য অ্যান্ড দি প্লাজমা মেম্ব্রেন অফ দি ওভাম অর দি এগ বোধ দি প্লাজমা মেম্ব্রেন অফ দি এগ অর দি সেকেন্ডারি ওসাইট and the zona pellucida which is actually a non cellular thick glycoprotein rich layer possess sperm receptor proteins called the fertilizing for attachment of the sperm on the egg surface orthat fertilization er shomoy sperm fertilization er shomoy sperm jokhon eshe egg ta ke fertilize korte ashe jokhon fertilize kore tokhon sperm jate এক সারফেসে এসে ফিক্সড হতে পারে সেখানে আটকে যেতে পারে তার জন্য এক সারফেসের মধ্যে জায়গায় জায়গায় স্পার্ম অ্যাটাচিং সাইটস তৈরি হয় আর সেই স্পার্মগুলিকে ফিক্সেশন করার জন্য স্পার্মগুলিকে আটকানোর জন্য বিশেষ ধরনের কেমিক্যালস এক সারফেসে পাওয়া যাচ্ছে আর দিস দিস কেমিক্যালস ইজ নোন অ্যাজ দ্য ফার্টিলাইজিং ফার্টিলাইজিং আর সেটা সব জায়গাতে কিন্তু থাকছে না এরকম না যে জোনা পেলুসিডার সব জায়গাতেই এই ফার্টিলাইজিং কেমিক্যালস থাকবে ফর ফর অ্যাটাচিং দ্য স্পার্মস এরকম না কিছু কিছু জায়গায় থাকে দিস ইজ অ্যান পলিসি টু জাস্ট টু থিন আউট দ্য নাম্বার অফ স্পার্মস কারণ একটা এগ হান্ড্রেডস অফ স্পার্ম দিয়ে তো ফার্টিলাইজ হতে পারবে না বাট হান্ড্রেডস অফ স্পার্ম ইকুয়ালি ট্রাই টু ফার্টিলাইজ দ্য সিঙ্গেল এগ ইন দ্যাট কেস এগ ফলো ডিফারেন্ট টাইপস অফ মেকানিজমস বাই হুইচ it prevent the polyspermic fertilization polyspermic fertilization means when a egg fertilized by more than one number of man's sperm that is called the polyspermic fertilization but that is not possible in case of animal in case of human body human generally a egg or a, a, a generally a egg is fertilized by a single ম্যানস স্পার্ম দ্যাট ইজ কল দি মন স্পার্মিক ফার্টিলাইজেশন কিন্তু একটা এককে তো হান্ড্রেডস অফ স্পার্ম ফার্টিলাইজ করতে চলে আসে কাজে সেক্ষেত্রে এগের মধ্যে সেক্ষেত্রে সব স্পার্ম কিন্তু এই চান্সটা পাবে না যে একটাকে ফার্টিলাইজ করা কারণ যে কোনো স্পার্ম একটাকে ফার্টিলাইজ করতে গেলে প্রথম যেটা শর্ত সেটা হচ্ছে স্পার্মটাকে এক সারফেসে এসে অ্যাটাচ হতে লাগবে সেখানে ফিক্সড হতে লাগবে 
আর এক্স সারফেসে সব জায়গায় কিন্তু স্পার্ম অ্যাটাচিং সাইট তৈরি হয় না এই যেটা জোনা পেলুসিডা এবং যেটা এক প্লাজমা মেমব্রেন ইট পজেস দ্য স্পার্ম রিসেপ্টরস কল দি ফার্টিলাইজিং আর সেটাও কিছু কিছু জায়গাতে থাকে যার জন্য যে কোনো জায়গাতে যদি স্পার্ম এসে যদি সেখানে কন্ট্যাক্ট হয় সেটা কিন্তু ওখানে ফিক্স হতে পারবে না সেই স্পার্মটা নষ্ট হয়ে যাবে কাজে ফার্টিলাইজেশনের প্রথম শর্তই হচ্ছে অ্যাটাচমেন্ট অর ফিক্সেশন অফ দ্য স্পার্ম হেড অন দি এক্স সারফেস অ্যান্ড দ্যাট ইজ এইডেড বাই দি ফার্টিলাইজিং এ স্পার্ম রিসেপ্টর প্রোটিনস প্রেজেন্ট অন দি জোনা পেলুসিডা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য প্লাজমা মেমব্রেন অফ অফ ওভাম অর দি সেকেন্ডারি ওসাইট দ্য স্টুডেন্টস নাও রিগার্ডিং দ্য ফাংশনস অফ ফাংশনস অফ গ্রেফিয়ান ফলিকেলস নাম্বার ওয়ান গ্রেফিয়ান ফলিকেল অ্যাকচুয়ালি পজেস ওভাম অর দি সেকেন্ডারি ওসাইট অর ইউ ক্যান সলসো এগ হুইচ রাপচার্স ডিউরিং ওভুলেশন টু রিলিজ ইন টু দ্য ফ্যালোপিয়ান টিউ অ্যান্ড দ্যাট ইজ অলসো আন্ডার দি ইনফ্লুয়েন্স অফ হুইচ হরমোন এল এইচ দ্যাট ইজ দ্য লুটেনাইজিং হরমোন that is released from the pituitary gland under the influence of the estrogen hormone estrogen hormone jokhon amader shoyile beshi hote arambho kore seta ki pituitary gland ke stimulate kore pore pituitary gland tokhon odhik beshi matray luteinizing hormone toiri kore ar jokhon ei rokter modhe luteinizing hormone er matra ta barte arambho kore shetar ekta probhab giye kothay pore ei ripen graphian follicle cell pore giye pore ar tokhon ei ei graphian follicle fede giye tar bhitor theke jeta ওভাম বা সেকেন্ডারি উসাইট সেটা রিলিজ হয় দিস এগ রিলিজ প্রসেস ইস কল দি ওভুলেশন অ্যান্ড ফাইনালি গ্রাফিয়ান ফলিকেল থেকে যখনই একটা রিলিজ হবে দ্যাট রিলিজ টেক উইল বি কালেক্টেড বাই দি ফ্যালোফিয়ান টিউ অ্যান্ড সেকেন্ড ফাংশন ইজ দে আর এন্ডোক্রাইন ফাংশনস অলরেডি আই এক্সপ্লেন দ্যাট গ্রাফিয়ান ফলিকেল ইজ অলসো এ টেম্পোরারি এন্ডোক্রাইন স্ট্রাকচার ইন ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম Actually, its granulosa cells are also endocrine in functions. These cells not only uh, secrete the uh, liquid follicle in the antrum, but parallelly, these cells also secrete very important and very important female sex hormone that is called the estrogen, which influences the different stages or phases of the menstrual cycle. like the follicular phase ovulatory phase etc as well as this estradiol or estrogen hormone which is produced by this granulosa cells of the graphian follicle also physically express and maintains the female secondary sex characters so that's all about the graphian follicles and I hope you could understand and thank you very much for attending, uh, uh, for watching these videos. And in very next class, I will discuss the structure and function of the fallopian tube in details. So thank you again.